Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero, como siempre, presentar antes a la próxima sesión de esta semana, que es más, el jueves viene, porque hubo el cambio para los que están todavía despoblados, el jueves viene eh, el colectivo Artefacto, con harto y juguetes que no son juguetes. Entonces es el día jueves, como siempre el aporte voluntario, ahorita les doy calcas para que agarren y el otro no lo bebemos. <ríe> y hoy tenemos a la gran amiga de lo de hoy, Maritza Sánchez, con el ABC del Derecho de Autor para Bibliotecarios en América Latina, le faltó decir que sí. eh, apertura en la era digital. Muchas gracias Mari, y todo tuyo, te lo voy a poner aquí. Bueno, muchas gracias. Ahí ya quedas, Mari. Salud. Bueno, buenas noches. Eh, el nombre de esta charla es el nombre de un curso. Realmente no es el propósito de la charla dar una cátedra sobre derechos de autor en América Latina. Más como está en la descripción de la charla es contar la experiencia de creación, de creación colaborativa de un curso que adaptamos entre 2013 y 2014 equipos de El Salvador, Uruguay y Colombia. Ya les voy a contar un poco pues como más en detalle sobre esos equipos, sobre ese trabajo colaborativo y pues los voy a invitar a, a desarrollar un proceso de aprendizaje autoguiado en este curso que nosotros adaptamos de otro que ya existía, que se había desarrollado en Harvard y que nosotros cogimos gracias a una licencia de Creative Commons para darle un contexto más realista y más ubicado en el contexto latinoamericano, darle un contexto en un contexto. Eh, bueno, aquí vemos como una de las carátulas de... Ah, ya sé que voy a educativo autoguiado, eh, la idea es que cualquier persona en América Latina interesada en derechos de autor y en bibliotecas pueda acceder a un material que le dé un contexto básico sobre acceso abierto, que es bastante pues, el énfasis de, de los grupos Creative Commons que ahorita les voy a nombrar y, y pueda obtener unas herramientas generales que le aporten a su labor como bibliotecario. Eh, tenemos pues como que el, el marco o el aprendizaje que tienen los bibliotecarios en América Latina acerca de derechos de autor es muy tradicionalista, es como la perspectiva restrictiva sobre lo que no se debe hacer, lo que no se puede compartir y es contradictorio en el sentido de que muchos bibliotecarios están incurriendo pues como en delitos todos los días porque están haciendo uso indebido de un montón de materiales bibliográficos. Entonces nosotros desde Uruguay, Colombia y El Salvador decidimos unirnos, participar en unas convocatorias que otorgan financiamiento para... para crear recursos didácticos que puedan fortalecer la comprensión del derecho de autor en la era digital. Entonces básicamente el curso es un material autoguiado en el sentido de que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede acceder a él y aprender lo que desee, aprender el módulo, sobre el módulo 1, el módulo 2, eh, saltarse al módulo 4 si ya tiene por ejemplo no sé, el contexto internacional o el marco internacional ya lo entiendo muy bien, puede seguir adelante. Eh, cada módulo, acá tenemos como la, la numeración de los módulos, ahorita podemos recorrer un poquito pues como el, el curso ya disponible en plataformas digitales, que en este momento están tres plataformas, pero en cada, en cada módulo nosotros proponemos un estudio de caso y tenemos un estudio que es como transversal al contexto latinoamericano y que es el caso de una profesora que tiene que hacer pues como una adaptación de unos materiales eh, y entregarlos a una biblioteca, entonces ahí tenemos como un caso que, que cuenta una historia a lo largo de todo el curso, sin embargo como les decía ahorita, si 
yo solo tomo el módulo 3 y también el módulo 7, no me pierdo y el estudio de caso puede ser pues como modular también y puede tomarse eh, independientemente, no es obligatorio desarrollar el curso pues como de forma secuencial o lineal tradicional. Está un objetivo de aprendizaje, está un contenido temático que ya es pues como el desarrollo tanto en texto pues y como en la teoría tradicional con otros recursos adicionales que son videos, infográficos, eh, tenemos al final de cada módulo un quiz interactivo que no es obligado pero que le permite pues a la persona que tome el curso desde cualquier lugar del mundo medir un poco qué tanto comprendió pues del contenido. Tenemos unas referencias a otros casos, además del estudio de caso que les contaba de la profesora, hay unos, mmm, unas situaciones que realmente se presentaron en contextos de América Latina, de profesores que incurrieron en alguna falta al derecho de autor, por qué, qué falencias puede tener esa legislación en ese país, eh, de profesores que quieren crear recursos educativos abiertos y entregarlos a la biblioteca de su institución, pero la institución no tiene un marco normativo para ello, entonces ahí tenemos esas referencias a casos reales que han ocurrido pues, en diferentes países de América Latina. Como el curso que nosotros desarrollamos en principio es una adaptación, tiene unos, unas temáticas muy gringas, porque fue creada pues, por la Universidad de Harvard y por la eh, ELF, que es la ELF, Electronic Foundation Free, algo así, qué pena, se me olvidó pues, como la traducción pero la él eh, creó este curso pues con, el, con un centro de estudios de Harvard, entonces el contexto es supremamente americano, la legislación es muy gringa, ahorita con Gabo hablábamos antes de la charla de la pertinencia de estudiar derecho, primero en el país de origen o en el país en el que uno vaya a ejercer o en otro lado, entonces pues yo soy comunicadora, pero me he hecho esa pregunta pues porque me interesan los derechos de autor, y por ejemplo ese curso Gao es un buen ejemplo de una perspectiva muy 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 gringa y la legislación muy específica de este país y de este entorno, pero luego pues como que adaptar esos casos del curso al contexto latinoamericano era muy descabellado porque hay muchas de estas leyes que no aplican y que se conciben totalmente diferente en Guatemala o en El Salvador o ya abajo pues en, en Uruguay o en Paraguay, entonces sí nos tocó hacer un trabajo muy exhaustivo de investigación eh, para determinar qué leyes están vigentes en, en nuestros países latinoamericanos y aislarnos un poquito pues como de ese contexto gringo. El, ahorita les voy a hablar un poquito de las personas que, que hicimos esta adaptación del curso, pero, pero puedo anticiparles pues que era un equipo de, con mucha experiencia en docencia, con alguna experiencia en, en bibliotecas en América Latina, otros somos comunicadores y otros son abogados. Entonces fue como un equipo interdisciplinario de El Salvador, de Uruguay y de Colombia el que pudo adaptar los contenidos. Es muy difícil que un curso abierto de esta naturaleza sea adaptado por una sola persona y por una sola persona con experiencia solamente pues, en derecho o en, o en educación. Se necesita pues, como eh, la multidisciplinariedad para poder hacer algo enriquecido que le, que le dé pues, como un contexto claro a diferentes bibliotecarios de América Latina muy pequeñita la letra, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, el curso original tenía todos los módulos excepto el séptimo, que es licenciamiento Creative Commons. Solamente tenía el módulo 7 aparte sobre acceso abierto, pero como el curso era de hace algunos años, no tenía pues como como algo vigente acerca pues de recursos educativos abiertos, de licenciamientos alternativos, entonces ahí nos tocó hacer como una construcción desde cero para, para poder ahondar mucho más en eso, que es algo que está interesando cada vez más a los bibliotecarios de América Latina y a muchas universidades. Cuando antes era un tema que ni siquiera se tocaba y todas las universidades tenían una perspectiva, Toda, perdón, todas las bibliotecas tenían una perspectiva muy tradicionalista y muy restrictiva del uso de contenidos bibliográficos o a veces muy negligente, como en el caso por ejemplo de las fotocopias que ahorita podemos como abordar un poquito, 
Ahora cada vez se está tratando de aclarar más el contexto de derechos de autor en las bibliotecas y se está tratando de decir como bueno, ¿qué es legal? ¿Yo puedo estar cometiendo un delito al prestar este libro? ¿Qué cosas tienen que ser materiales de referencia? ¿Qué puedo digitalizar o no en esta biblioteca? Entonces, cada vez hay como un poquito más de apertura de mente a la vez que también se abre más el acceso para, para ver los derechos de autor de otra forma en el escenario pues, de la era digital. Otro módulo que tuvimos que prácticamente rehacer fue el marco internacional, por lo que... Eh, antes se concebía solamente pues, como material bibliográfico impreso, ahora cada vez más hay por ejemplo recursos que se crean en las universidades que son hipermediales, entonces también un bibliotecario está llamado a analizar ese contexto legal de ese recurso hipermedial, cómo darle un manejo eh, legal a los videos, a galerías fotográficas, los CD-ROOMs de las tesis que dejan los estudiantes, por ejemplo, en una, en una biblioteca de una universidad que obligatoriamente tienen que eh, dejarlo como requisito, entonces ahí ya hay todo un contexto de era digital que un bibliotecar, bibliotecario está llamado pues, a identificar y no simplemente a cerrar la puerta, que es como lo que ocurrió por muchos años, como no, eso no lo podemos recibir, no, eso no lo manejamos nosotros, entonces empezaron a crear un montón de centros documentales, por ejemplo, como con un montón de recursos diversos y en formatos no tradicionales, ya pues en una biblioteca uno encuentra pues el centro multimedial y el centro multimedial debería tener en orden esos derechos de autor, pero tener en orden no significa prohibir el préstamo, o prohibir la reproducción, prohibir la copia, sino analizar pues como qué permisos se pueden otorgar, qué está diciendo el autor sobre esos contenidos, qué se puede permitir y qué no, qué se puede copiar y qué no se puede copiar. Un autor puede decidir eh, asignar a su obra sencillamente todos los derechos reservados, que es lo más tradicional. O otro autor puede decidir, bueno, yo voy a permitir que esto lo copien libremente, pero que solo lo copien y que no hagan obras derivadas. O otro puede quitarle... El bibliotecario debe entender todas las alternativas. ¿Cómo? Sí, o sea, la clasificación es como muy tradicional, es como esto se puede prestar y esto no, pero ya cuando vemos un escenario digital vemos que se pueden hacer ciertas cosas, ciertas no, ciertas sí, de acuerdo a los permisos que conceda el autor o la institución pues creadora del contenido, del recurso, entonces... Ya no puede ser como tan en blanco y negro la mirada de esto es material de referencia o esto sí, lleves el ocho días. Puede haber como una mirada mucho más amplia y, y más particular según el caso de cada permiso. Para eso existen sistemas de información, para eso están llamados también los bibliotecarios a crear sistemas de información vigentes, pues como que permitan mm, elegir por casillas si esto sí se puede, esto no. Ah bueno, esto te lo puedo prestar, esto te lo puedes llevar tanto tiempo. Esto lo puedes consultar simplemente en esta sala y no te lo puedes llevar. Salud. Bueno, el otro, el otro módulo que les decía que nos tocó pues como rehacer por la circunstancia particular de cada país es el marco internacional porque estaba muy amplio, los casos eran muy gringos, entonces nos tocó pues como mirar qué se podía en Colombia, qué se podía en, en Uruguay, que se podía en El Salvador y en otros países también importantes de la región, pues como Brasil, Argentina, México, no solamente los países de origen de nosotros pues que adaptamos el curso, sino otros posibles casos pues de eh, países de la región. Desafortunadamente dejando por fuera contextos de países más pequeños como Paraguay eh, o Bolivia, por ejemplo, que es como un caso supremamente desconocido en este contexto, pero tenemos mucho interés en que otras personas o nosotros mismos podamos seguir desarrollando el curso para que sea cada vez más útil para bibliotecas pues, de, de la región, de toda la región. Eh, se me olvidó una cosa que les iba a decir, que creo que es importante. Bueno, aquí como que 
comparto un poquito de, de los tiempos que tardamos en la adaptación. Un poco el propósito de, de esta charla es pues como narrar la experiencia de esta adaptación de este curso, pero también dejar la, la inquietud de lo fácil y lo posible que puede ser generar un recurso educativo de cualquier ámbito. O sea, cualquiera de ustedes que tenga experticia en física, en diseño, en idiomas, en, en astronomía, en cualquier campo, tiene la posibilidad de generar un recurso educativo abierto que le sea útil a una gran cantidad de personas de la región o del mundo, de habla hispana o no. Pues hay como un montón de posibilidades. Nosotros entonces participamos en algo que es una CC Grant, que es pues, como una beca de Creative Commons. Son, se denominan microbecas, aunque yo lo veo pues, como un recurso financiero importante para poder desarrollar una iniciativa de este tipo, que son como dos mil, tres mil dólares. Pero entonces si uno se une y trabaja como región, puede lograr un financiamiento más amplio. Nosotros lo que hicimos fue generar en etapas el, la propuesta, participar en esa beca de Creative Commons, participar en eh, un escalamiento de Frida, que es también Frida, es una institución que también aporta recursos pues, y financiación para el desarrollo de, de diferentes iniciativas en el campo digital y relacionado pues, como con derechos humanos. Eh, y la Shoot and World Foundation, que también otorga pues como algunos recursos. No, ninguna de esas instituciones da pues como financiamiento por 20 mil, 30 mil dólares para que uno pueda hacer un macro proyecto, pero sí que si uno se une con otras personas y trabaja en red, por eso parte del título de esta charla es trabajo colaborativo, es algo clave. Si uno se une con otras eh, instituciones y colectivos de la región es más fácil acceder porque se entiende que el impacto de ese trabajo va a ser favorable para muchas más personas y no solo para un país específico. Eh, es un trabajo posible, pues yo fui como la, la encargada de coordinar la adaptación de este curso y ahí participamos creo que más de 15, casi 20 personas y varias instituciones y da mucho temor, pero es posible y es posible a través de teletrabajo, de puro teletrabajo. Yo estaba radicada en ese momento hace dos años cuando ganamos todas las becas, estaba pues en Medellín. Luego estaba en Buenos Aires y desde allá fue posible para mí simplemente a través del computador desarrollar la investigación, toda la reportería, hacer toda la gestión administrativa. Había un, equi un equipo con base en, en Bogotá, otras personas en El Salvador, otras personas en, en Montevideo, otras personas en Cali. Entonces es muy fácil hacerlo y parece muy loco, pero sí se puede crear un recurso educativo que sea interesante y útil para un montón de personas alrededor del mundo eh, trabajando en red, eso es clave, una sola persona pues como una sola golondrina realmente no hace verano, o sea yo sola nunca habría podido adaptar ese curso porque ahí hay traducción, hay generación de infográficos, hay investigación, hay revisión de legislaciones, hay redacción de contenidos, hay selección de materiales audiovisuales libres, en, pues como disponibles en, en otros lugares digitales. Hay un montón de cositas que cuando se ven en macro son un trabajo muy largo y tomaría dos o tres años y de pronto no quedaría tan bueno, pero todas las miradas de ese grupo interdisciplinario que yo les contaba ahorita eh, hizo pues como que fuera posible. Primero trabajamos pues como en la identificación de las de esos recursos pues, de financiación disponibles y en la formulación de los proyectos, que no es sencillo, pues hay como que eh, revisar los formatos, los tiempos y hacerlo según las necesidades y las exigencias pues, de cada institución y confiar en que todo se vaya a dar y le den a uno los recursos, pues a nosotros por fortuna nos lo dieron. Hace muchos años cuando la institución desde la que operamos este tipo de cosas en Colombia que se llama Fundación Carisma, con CAM, que está en Bogotá, eh, lo hacíamos, no pasábamos, nos rechazaban, nos rechazaban, no teníamos experiencia en la formulación de estas propuestas, es muy sencillo, solo hay que leer como con calma, revisar pues como las exigencias, el trabajo colaborativo pues en red que yo les decía es importante, buscar personas con experiencia, como no trabajar solo, entonces pues pasados 5 o 6 años formulamos ya este tipo de proyectos y tenemos más chance de de lograr alguna pequeña financiación para que sea posible compartir un curso de este tipo. 
ahorita les voy a hablar más sobre el equipo, pero entonces en definitiva el curso lo hicimos desde Colombia con la fundación que mencioné hace un momento que se llama Carisma, eh, con Creative Commons Colombia. Eh, Creative Commons Uruguay, a su vez Creative Commons Uruguay vinculó otro colectivo que se llama Ártica, que es como un centro cultural y de conocimiento eh, 2.0 que comparte puros cursos abiertos muy valiosos a través de internet, por ejemplo tienen una, un curso de community managers culturales con contenidos específicos para aquellas personas que quieran manejar redes y crear comunidades en torno a procesos culturales en América Latina y son puros cursos libres con todo pues como el, la estructura de e-learning e pues, que es muy valiosa y tienen un montón de experiencia. Ellos se vincularon a este proyecto y también Creative Commons El Salvador. Entonces, teníamos desde Centroamérica hasta el Cono Sur, experiencia, ganas de trabajar, contextos legislativos, contextos educativos y contextos pues, de, de bibliotecas. Bueno, eh, ah, bueno, acá está parte de lo que ahorita les mencionaba, que es que el curso surge de uno de base que se desarrolló desde el, desde el Bergman Center de Internet y Sociedad de Harvard, desde la Electronic Information for Library Libraries, no sé. ¿Cómo se pronuncia? <risa> bueno, el asunto es que ellos, cuando crearon originalmente este curso, lo compartieron bajo una licencia Creative Commons 3.0, atribución 3.0. Eso significa que cualquier persona puede hacer uso de ese contenido, incluso con fines comerciales, siempre que se asigne la, la autoría, pues que se les dé el crédito correspondiente. De ahí para adelante con ese material se puede hacer todo lo que uno imagine, obras derivadas, se pueden vender libros, se pueden vender videos, se puede hacer todo lo que uno quiera, pero siempre darles el crédito. Nosotros lo tomamos, no vendemos el curso, simplemente accedimos a esas becas que les contaba anteriormente e hicimos la adaptación para el contexto de América Latina. Ya aparte de todo el proceso con esos 7.600 dólares que reunimos en esas tres convocatorias que les conté de la Shudel World, Foundation de Creative Commons y de um, Frida, eh, empezamos con la planeación, que es algo pues como estratégico de, de cualquier proyecto, así sea de la casa hasta um, de la cosa más compleja pues a nivel global. Eh, hicimos toda la re revisión y adaptación del contenido existente, ahí fue que vimos que el marco internacional por ejemplo había que re rehacerlo o que había que crear un módulo específico para, para el tema de acceso abierto y licenciamiento creativo con los. Hicimos pues entonces también investigación y producción de contenidos, curaduría de material audiovisual, porque encontramos que en el curso había mucho texto, pero no había muchos videos, no había muchas imágenes que también hicieran un poco más comprensible pues y amena la el entendimiento pues de lo que estaba sucediendo en, en el caso por ejemplo de la, la prueba de los tres pasos que es como una cosa muy del marco legal y es difícil de entender entonces ahí creamos por ejemplo infográficos para eso contratamos un colectivo que se llama Cuántica que son unos caleños que tienen pues como experiencia en diseño gráfico y hacen unos infográficos muy bonitos eh, bueno Después de que el curso estaba listo y fue revisado por la P2P University, que ahorita les voy a contar bien qué es, también ahorita ya les voy a contar que eso es una cosa muy bacana y es la plataforma original en la que compartimos el curso cuando ya estuvo listo. Entonces ellos que fueron los que nos otorgaron pues como la beca inicial y era la plataforma principal de de réplica del curso, hicieron la revisión, nos hicieron pues como correcciones, el curso estuvo listo, lo compartimos ahí, lo compartimos también en Internet Activa, que ahorita les menciono, y en, y en Ártica, que es el Centro Cultural Uruguayo que les mencioné hace un momento también. Pero entonces nosotros desde el principio lo propusimos, o sea, cuando el curso lo hicieron en, en Harvard, eh, solo quedó como un material suelto, pues como un documento en PDF. Nosotros lo que hicimos fue darle pues como un carácter mucho más interactivo con los quizzes, con, con los videos que logramos incluir, con los infográficos que logramos desarrollar ya para el contexto de América Latina 
era posible simplemente subirlo a la P2P University, pero queríamos darle un, un carácter más cercano y de facilitación, por lo menos en un primer momento. El material ahora está disponible pues, de forma autoguiada, cualquier persona puede disponer del curso pues, y, y tomar los módulos como quiera, pero hicimos una etapa de facilitaciones entre julio y agosto, entre junio y agosto de 2014. Las facilitaciones eran cada ocho días. Entonces ahí tuvimos un paquete como de, de lanzamiento pues del curso digital, eh, de conferencias que era un experto desde Uruguay o desde El Salvador o desde Colombia, hablando de algunos de los temas más sensibles de, que contiene el curso, por decir, por ejemplo, marco internacional, que es como de lo más difícil de entender. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, a la abogada Carolina Botero de Colombia, explicando bien ese marco internacional útil para los bibliotecarios de América Latina, todo en línea, siempre disponible a través de Hangouts de, de Google y se nos conectaban personas de diferentes países de América Latina de una forma que jamás imaginamos, siempre creímos que íbamos a tener cuatro o cinco conectados pero empezamos a ver que es como una participación más masiva y además de las conferencias que eran como una metodología un poco más magistral y tradicional pues como a lo que estamos acostumbrados en la academia tuvimos facilitaciones interactivas esto era que nos conectábamos desde la casa a la hora que fue a la hora que estaba determinada la facilitación que casi siempre era los miércoles a las 5 de la tarde Colombia y a las 10 de la mañana los sábados entonces nos conectábamos un abogado, una persona muy con experiencia en el ámbito de la educación y de las bibliotecas y otra más comunicador que moderara la interacción entre las personas que se conectaban desde cualquier lugar y hacían preguntas. Entonces nos decían, tengo un problema con este módulo, no entiendo tal parte, eh, no entiendo este caso o tengo tal caso puntual. Tuvimos un grupo muy bonito durante la etapa de facilitaciones de la Universidad de Monterrey del Tecnológico de Monterrey, que hicieron un grupo, parecía que una sola persona se había registrado en la P2P University, pero realmente crearon un grupo como de 18 personas que eran integrantes de las, del sistema de bibliotecas de la, del Tecnológico de Monterrey, entonces todos tomaron el curso, como si fuera una exigencia, como si fuera un requisito, pero realmente no porque era algo libre, pero ellos se pusieron de acuerdo para verse en la casa de uno tal día, en la casa de otro tal día y participar en las facilitaciones, recorrer los módulos, ver los videos y ellos mismos desarrollar pues como su metodología de aprendizaje y de interacción. Tuvimos por último, además de las facilitaciones que fueron pues como los miércoles y sábados durante esos casi tres meses, un taller en Colombia, pues ya los recursos no nos permitían desarrollar como talleres presenciales en todos los tres países, pero sí lo pudimos tener en Colombia donde estábamos pues como el equipo más grande de Creative Commons Colombia que de alguna forma lideró todo el proceso y ahí conseguimos que nos prestaran una sala en la Universidad Javeriana en Bogotá y fueron como más o menos 30 personas de diferentes instituciones, era un taller de acceso libre pero con previa inscripción, lo difundimos pues como por medios sociales y logramos como la participación de bibliotecas comunitarias, bibliotecas de colegios, bibliotecas universitarias, biblioteca nacional por ejemplo también participó, hubo una señora que se desplazó desde Valledupar para participar en ese taller presencial que estaba tomando el curso de ella sola pues en su casa y en su, en su ciudad pero se desplazó hasta Bogotá, logró que le coincidieran, coincidieran algunas vueltas y estuvo allá participando, le evacuamos algunas dudas pues como sobre su su caso puntual porque los bibliotecarios tienen muchos líos y muchas dudas frente a este tema porque reciben muy poca capacitación y porque nos contaban por ejemplo en ese taller para el caso de Colombia que los tiran como solos en la biblioteca a que hagan lo que puedan pues como a que desarrollen la gestión administrativa eh, hagan todo el tema de difusión de las novedades bibliográficas, pues como todo lo que puede involucrar el trabajo en una biblioteca lo hace una sola persona en esa biblioteca pública de Valledupar. Bueno, y la gestión administrativa que le hicimos desde Colombia para hacer los pagos pues, a los diferentes proveedores, para recibir los dineros de las, de las pequeñas becas que habíamos ganado y hacer como la gestión más inteligente. 
hay algo de maquetación en la P2P University, que es una plataforma WordPress para la gestión de los módulos, hay maquetación en Ártica, que es el Centro Cultural pues, Uruguayo, Internet Activa, que es un proyecto colombiano, también montó pues, el curso, entonces ahí hay algo de implementación web, también pues, como que eso hace parte del proyecto y hay que contabilizar todos esos tiempos. Cuando uno recibe este tipo de financiamientos tiene que ser muy respetuoso de los tiempos y si no, pues incurre como en una falta que seguramente en un futuro le va a impedir lograr un nuevo financiamiento para generar un nuevo recurso que sea útil para los demás. Entonces hay que ser súper juiciosos con esos tiempos, con la administración de los recursos. Realmente en este tipo de, de becas uno no gana nada, pues no, no tengo 100 dólares de cuenta del proyecto pero sí está pues como la experiencia de poder generar un recurso educativo abierto y útil para, para muchas personas. Bueno, ahí les voy a compartir un poquito de las herramientas que usamos, pues como que también desarrollar este trabajo en solitario sin ninguna herramienta libre es difícil. Pues como si, si estamos en tres países distintos, Hacerlo solamente por correo electrónico va a ser muy dispendioso, entonces nosotros echamos mano de todo lo que encontramos, tanto para el trabajo interno de los colectivos del de Salvador, de Colombia y de Uruguay, como para la experiencia de los usuarios que vayan a tomar en un futuro pues, el curso. Entonces, Google Drive fue muy útil en el contexto de edición en tiempo real de contenidos. Yo puedo estar editando el módulo 1, eh, mientras están en El Salvador y en Uruguay también haciendo pues como edición y está todo el control de cambios de bueno, quién dijo esta ley que no está vigente, ya este convenio de Berna no aplica, eh, estamos equivocados, quién fue el que dijo eso, tenemos que corregirlo, entonces ahí tenemos como un control de cambios como tipo Word, pero no tan cansón pues de enviar uno a uno, sino hacer un trabajo pues en simultánea colaborativo. Eh, tenemos esta herramienta Paul Daddy que es chévere para los quizzes, entonces le permite a uno generar como todas las preguntas y respuestas y al final medir quiénes respondieron correctamente, pues es una experiencia individual, nosotros no lo medimos como facilitadores del curso, sino que si por ejemplo Andrew decide seguir el módulo 1, tomar el quiz, al final va a ver si se equivocó o no se equivocó, qué respuesta era la correcta, pero no es un tipo de evaluación pues cuantitativa que que favorezca a los facilitadores del curso, sino simplemente pues voluntariamente a los que lo tomen. También obviamente pues los medios sociales digitales, nosotros eh, cuando ya por fin el curso estuvo listo, difundimos toda la, la existencia del curso, pues la disponibilidad del, de este material autoguiado a través de Carisma, Creative Commons Uruguay, Colombia, El Salvador eh, y Ártica. Además de las entidades que nos, que nos dieron la financiación, que ayudaron también a difundir pues como que ya existía este material abierto a nivel global, como Creative Commons que tiene miles de seguidores en Twitter, en Facebook, eh, pues ya Creative Commons, digamos la organización global, no las regiones pues como nosotros. Eh, Shudderworld, eh, Frida, ya ellos se encargan pues como de replicar esa disponibilidad del material. También por ahí nos hacían muchas preguntas y nosotros generábamos respuestas. ¿Cuándo era la facilitación? o ¿Qué puedo hacer si me están demandando por tal razón? Pues ya nosotros podíamos ver casos particulares y, te, particulares y tener un contacto inicial con personas que estuvieran tomando el curso, que tuvieran esas dudas. Etherpad colaborativo, que era chévere en el momento de las facilitaciones, si por ejemplo teníamos a alguien conectado en Villa de Leiva pero no tenía posibilidad de diadema y de webcam para conectarse pues a, al Hangout que es una herramienta de Google a través de la cual nosotros hacíamos la facilitación entonces ahí dejaba la pregunta consignada y en tiempo real va apareciendo lo que van escribiendo muchas personas desde cualquier punto, no tiene límite simplemente resaltan un color pues como la... y en orden cronológico descendente lo que van escribiendo y, y era una herramienta muy útil en tiempo real para las facilitaciones que les cuento que eran los miércoles y sábados durante tres meses. Tenemos este, esta herramienta que todavía está vigente que es un tagboard que permite ver 
eh, o hacer el seguimiento a ese hashtag o a esa etiqueta eh, que muestra material de Instagram, de Twitter, mmm, con ABCD autor, que fue como la etiqueta que nosotros elegimos para todo lo que tenía que ver con el curso. Todavía uno entra y hay algún material, aunque si uno entra a Twitter ve muchos más tweets mmm, antiguos sobre el tema, como ya terminamos las facilitaciones en agosto, entonces este tag board era muy útil durante esos meses, pero ahora no lo es tanto porque no recupera pues como con, con antigüedad de meses, pero si uno entra a Twitter sí que encuentra una conversación, pues como el hilo de la conversación sobre el tema. Bueno, y el curso actualmente se puede tomar en estas tres plataformas, entonces, la P2P University es un proyecto global que es la Universidad de lo Abierto. Ahí hay cursos sobre las más diversas temáticas. Es una especie de lo doy porque quiero enorme, que existe hace muchísimos más años que lo doy porque quiero, pero que tiene una esencia muy similar en una plataforma digital. Cualquier persona puede subir su curso registrándose. Sí, todo es libre. Lo único que necesitas es si quieres interactuar, registrarte, y si no, también puedes tomar, por decir, cualquier persona sin un usuario y contraseña puede entrar, ver todos los módulos del curso de ABC del Derecho de Autor para Bibliotecarios de América Latina, pero si sí hay unas herramientas interactivas que exigen pues, la, el registro, y el registro es libre, hay discusión, entonces es muy bueno porque por ahí a nosotros nos han consignado preguntas sobre el curso, nos han hecho caer en cuenta en cosas que tal vez no tuvimos eh, presentes al momento de hacer la adaptación, que ahora ya deberemos tener pendientes pues, para, para una próxima oportunidad. O cualquier persona, si por ejemplo Gabo decide tomar este curso, hacer una nueva adaptación y hacer una obra derivada, hacer un pequeño curso de tres módulos y tomar algunas cosas, teniendo en cuenta que eso que alguien dijo, como, hey, falta esto sobre remix, bueno, sobre algún tema puntual, pues de derechos de autor en este ámbito, lo puede ver ahí, pues, como disponible. Ártica Online es el centro que les decía, pues, uruguayo, que también tiene experiencia en la impartición de cursos a través de escenarios digitales. E internetactiva.net, que es un proyecto que sale también de Fundación Carisma, que es la fundación de la cual yo soy colaboradora en Colombia, eh, que desarrolla pues, diferentes iniciativas en el ámbito de la gestión de derechos digitales, de la sensibilización acerca de la importancia del derecho a la información. Internet Activa desarrolló un primer curso sobre derechos de autor como para ciudadanos, como derechos de autor para activismo en plataformas digitales y ya después montó este curso. Los tres están entrelazados, pues como que si un material, un recurso por ejemplo no está completo en Internet Activa, redirige a P2PU y ahí se puede ver completo pues como el módulo o el video, dependiendo como de las características de cada una de las plataformas. Esta, esta presentación la vas a compartir en la página de Facebook y en Twitter, ¿cierto? Está libre. No, claro, está libre. Y ahí están los... No, total. Y ahí cada imagen pues tiene los enlaces correspondientes para que puedan, pues para que no tengan que tomar nota si están interesados en tomar el curso. Derivado del curso, como hay muchas personas muy tradicionales que no están dispuestas a tomar un módulo y el otro y a ver el video y hacer el quiz, entonces creamos, adaptamos todo el material. Realmente los que más trabajaron en este ebook fueron los compañeros uruguayos, que tienen mucha experiencia en generación de ebooks desde hace mucho tiempo antes de que los ebooks se pusieran de moda, que son los mismos del centro de Ártica Online. Entonces ellos crearon eh, o adaptaron el material a un ebook que es descargable por cualquier persona, totalmente libre, incluso con un ánimo comercial. Si alguno de ustedes puede, quiere descargar este libro, hacer una impresión y venderlo, lo puede hacer perfectamente. No tiene mucha sintonía con el espíritu colaborativo de todo el tema, pero es uno de los permisos pues, que es como a libre albedrío y es una de las posibilidades. Pero en general eh, está disponible para que cualquiera haga uso libre de este material, incluya en sus bibliotecas digitales o lo imprima para bibliotecas comunitarias, para centros culturales, lo distribuya a sus alumnos, 
lo que necesiten. Y ahí está como recopilado todo el material teórico y pues que es posible imprimir como fotografías y enlaces de, relacionados pues, con las diferentes temáticas. Ahí está un poco la explicación de la licencia que permite que nosotros tomemos el curso original en inglés que es una licencia de atribución, ahora cuando empezamos era 3.0, ya se llama 4.0 pero es la misma licencia que permite copiar y redistribuir libremente el material que es lo que les explicaba hace un momento, real, realizar incluso obras derivadas que también lo mencioné ahora que si alguien quiere coger solo un módulo, incluir nuevos elementos que fue lo que nosotros básicamente hicimos con el curso adaptado al contexto de América Latina y si la única exigencia de este tipo de licencia Creative Commons es citar adecuadamente los autores originales. Entonces si alguien toma este curso hoy para cualquier fin, incluso comercial, deberá citar al Centro Bergman de Harvard y pues como a los creadores originales que nosotros tenemos allí enunciados y a nosotros pues como personas o colectivos que adaptamos eh, este recurso finalmente. Por último les quiero mostrar un poquito el equipo, la foto más grande es de una reunión que tuvimos en Buenos Aires junto, justo al inicio del, de la adaptación del curso y de la creación de, de los nuevos materiales eh, con El Salvador, las dos chicas que están a mano derecha más sonrientes son Ana y Claudia de El Salvador eh, y ya ahí están los regados de Uruguay y de Colombia en una cumbre global que tuvimos en Buenos Aires coincidimos, no fue con recursos del curso pues, o de la financiación que obtuvimos, sino de otra cumbre que había relacionado pues, como con Creative Commons. Eh, allí tomamos algunas decisiones con respecto al desarrollo y pues, a la planeación del proyecto y ya lo desarrollamos por año y medio pues, hasta, hasta agosto del año pasado y hoy en día el curso simplemente está disponible para, para que cualquier persona lo tome y haga con él como lo que le interese y lo que quiera. Ahí están pues como los créditos correspondientes. Y ya. Esa es la experiencia de... No sé si tienen alguna inquietud. Pero al final la gente de Uruguay tuvo un papel importantísimo en el tema del desarrollo 
presentación del curso en, en Arca, eh, los del Salvador trabajaban directamente con bibliotecas que tenían mucha experiencia con bibliotecarios y nos enriquecieron mucho en ese léxico de ellos, entonces fue una cosa pues como muy compartida en general. Y no me Ahí no, pues nosotros aquí que en Medellín, pues hace algunos años tenemos tantas bibliotecas. <risa> como, es pues más bien como una pregunta así de cómo percibís, pues le, tal vez es como el interés de esas bibliotecas frente al tema, porque es relativamente preocupante, pues, no es que uno, pero si el que esté ahí al lado de esa biblioteca que va y consulta, y seguramente se ha encontrado con situaciones uno que otro, pues, pero ¿cómo lo perciben ustedes ya localmente acá? Porque no sé si puede que no lo hayan visitado ni nada, pues no, pues no importa, pero, pero si hay alguna percepción al respecto, ¿no? porque pueden tener libros que, que el autor autoriza. Claro, que eso es más delicado es que, aún. Pues. Lo que pasa es que de, la, de las bibliotecas uno ya está al lado del autor, pues el autor ya tanto está pensando en eso. Las bibliotecas están como quietas, como, como un gato ahí esperando a ver si sí o si no, o si me dan chance o si no me dan chance y hacen lo que pueden, como un poco solapadamente. O, Gracias. 
computadoras que venían haciendo eso toda la vida no. normalmente, como si nada, los empezaron a procesar por lavado de activos y por enriquecimiento no. ilícito. Y en este momento están siendo procesados, no están en la cárcel, pues solo los dejaron retenidos por un día, pero están siendo procesados. Si vos, como fotocopiador en este momento de Montevideo, que está siendo procesado, incurrís en otra falta, alguna, por cualquier otra cosa, se te va muy bien porque ya tenés un antecedente. Y lo que has hecho toda la vida es fotocopiar a ti de una facultad de Derecho, que es una facultad universitaria sin el servicio de fotocopias. Entonces allá se está pasando a ver el tema gracias a ese operativo y bueno, es como un poco un golpe de suerte que se está moviendo el tema, pero es una pequeña desgracia pues, para la familia que tiene el servicio de fotocopiado. Pero acá ni es. Acá, por ejemplo, en el Centro Colombo Americano, uno ya no puede ir y fotocopiar directamente. Pero del Centro Colombo Americano te dicen, yo le presto el libro, vaya a fotocopiar la vuelta y vuelve. Pues es como una evasión del problema de derechos de autor. Como vaya, hágale, yo sigo haciendo lo que he estado haciendo toda la vida y no pienso en esas cosas. Y esos temas hay que organizarlos, hay que revisar las alternativas legales, no las alternativas de piratería y de dañar al, pues como de lesionar al autor. ¿Qué tan diferente es la legislación frente a los derechos de autor en todos los países de Latinoamérica? Y la segunda es, digamos, si bien controlar, por ejemplo, la reproducción y distribución de trabajos de grado, de libros, de lo que sea, porque es una cosa muy complicada, por ejemplo, en las universidades. ¿Cómo enfrentar, o sea, más bien, va direccionado en ellos? Eso es manejarlo, es difícil, pero de pronto educar al que fotocopia en dar esos derechos de autor en lo que vaya ¿Qué tan fácil es esa alternativa, por ejemplo? Esa, esa alternativa, sobre lo que tengo que decir, es largo, ¿cierto? Es un camino largo, pero es un camino necesario. Siempre será mejor alfabetizar, generar inquietud, curiosidad sobre el tema, que tocar. Por eso nosotros nos interesamos y afortunadamente encontramos esto en Uruguay, en El Salvador, y luego eh, colectivos similares nos decían, ay, nosotros como nos vinculamos y nos para tratar de abarcar muchos de esos contextos legales también en ese curso, así no fuera del Estado de Uruguay o de Colombia, pero siempre va a ser mucho más útil generar la curiosidad, la inquietud y el conocimiento sobre ese tema que taparlo y que echarle pues, arena encima, que es lo que están haciendo muchos, eh, no solamente en Colombia. Y sobre eso, sobre las legislaciones, es algo que muy en pañales. O sea, hay países que nos llevan ya un trecho largo, por ejemplo Brasil o Chile, que están discutiendo muy fuertemente el tema de, de propiedad intelectual de, y de derechos de autor, reformando legislaciones. En Colombia vemos una ley Lleras, por ejemplo, en una fase 1, ahora una fase 2, que tiende a empeorar, pues como a ser más restrictivo el campo de la circulación de conocimiento y de, y de información no solo Colombia, pues hay otros países que están en las mismas, hay otros países que son, tienen una perspectiva supremamente cerrada frente a las posibilidades de internet, las posibilidades de circulación de información, de aprendizaje colaborativo, terrible, pero México, Perú, pues ni hablo del tema, un poco Guatemala, pero Chile y Brasil, impresionante, y Argentina dando mucho la pelea, por ejemplo, Argentina y Uruguay, dan mucho la pelea, hablan del tema, la, eh, ¿Qué pasa en Colombia? Los bibliotecarios miran por otra parte. Pues en serio, como no, no les importa. Muchos, ¿cierto? No estoy generalizando, pero 
de diferentes esferas, de bibliotecas eh, públicas, comunitarias, de centros culturales, muchos en, en ejercicios alternativos que están preguntando sobre los derechos. Pero Colombia no, El Salvador difícilmente. Y Uruguay sí es como el que nos lleva un poquito más de derecho. Listo. viene el colectivo Artefacto con Artois, juguetes que no son juguetes, no se cerramos la semana, se nos dio pasar los tarritos, si alguien quiere colaborar está el aporte voluntario, el otro tiene cargas también para que se lleven, muchas gracias a todos, muchas gracias Mari y otro aplauso. Me gusta la noche que hay salsa toda la noche.